Prince chose pride over her life. First lynched her and then cremated her. While the police have arrested the girl's parents and uncle in connection with their murder, they seem absolutely remorseless. Didn't they arrest the girl? They picked her up in hospital. While the boys were being held, they were being held. 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 ആ പിന്നെ മോളെ വൈകുന്നേരം അവരെല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരും കഴിക്കാൻ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിന്റെ പഠിത്തം കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ കൂടെ വിളിക്കും ഞാൻ കൂടെ കൂടാം അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് പോയോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം പോകുമ്പോ അതും കൂടെ എടുത്തോണ്ട് പോണം എന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെ അത് കണ്ടാൽ ഇവിടെ ജോലിക്ക് വരുന്ന ആ പാവം പെങ്കൊച്ചിനെയും എന്നെയും കൂട്ടി സംശയിക്കും ഈ വയസ്സ് കാലത്തിന് അവളുടെ ബി പി കൂട്ടുണ്ടല്ലോ മക്കളുടെ ഇമോഷൻസിലും ഫീലിങ്സിലും ഇടപെടുന്ന ഒരു തുരുമ്പിച്ച അച്ഛനല്ല ഞാൻ താൻ എന്തിനോടോ കരയുന്നത് ഇത് തെറ്റാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പ്ലംബറുടെ പേരെന്താ ഇക്കാലത്ത് വീട്ടുകാർ ഉറപ്പിച്ചു തരുന്നതോടൊപ്പം മാത്രമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാടുള്ളൂന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ഈ പ്രണയവും സെക്സും ഒക്കെ വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യതയല്ലേ കാരണവന്മാരായാലും അതിലൊക്കെ ഇടപെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോറ് പരിപാടിയാ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തനിയെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ വിഷമിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുതെന്നും ഞാൻ പറയില്ല ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വിഷമിക്കാതെ ഓർക്കണം സ്വന്തം മകളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതെയും കുറ്റപ്പെടുത്താതെയും കേൾക്കാൻ മനസ്സുള്ള ഒരച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മിസ്റ്റർ പ്ലംബർ നെവർ എവർ ഹർട്ട് മൈ ഗേൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല എൻ്റെ റിയാക്ഷനും എങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല എന്തിനാണ്ടോ നീ എന്തിനാ പിന്നെ പേടിക്കുന്നത് പുഴുക്കൾ പ്രഭാകരനെ എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല അയാൾ കൊല്ലുന്ന കൊല്ലട്ടെ അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച കല്യാണം നടത്താതിരിക്കുക നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നീ വിഷമിക്കാതെ ഞാൻ ഒരു വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നാളെ നീ അമ്പലത്തിലോട്ട് പോവാ അവിടെ നമുക്ക് വേറെ അങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാം
ോപ്പിൽ നല്ലൊരു വീട് വെച്ച് തരണുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ആവുമ്പോ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള ആദായവും കിട്ടും കല്യാണി നിന്റെ പഴയ സമ്മതക്കാരൻ പിള്ള വരണുണ്ട് വരുമ്പത്തെ അയാളുടെ തലവട്ട കണ്ടപാടെ ഞാനിങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോന്നു അയാള് അയാള് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തും ഇതാണോ നാഥുനെ ഇത്ര വലിയ കാര്യം ഈ അടിച്ചതിനകത്തേക്ക് വരുത്തണ്ട നാത്തുൻ ഇതും കൊടുത്തേക്ക് അകത്ത് തമ്പ്രാണ്ട് എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ആളിങ്ങോട്ട് വരുത്തണ്ട ഏ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് പറയാൻ ഞാനില്ല നീ എന്താന്ന് വെച്ചാ അയക്കൂ വാമോള അച്ഛനുള്ള വെറ്റില ഇവിടെ തീർന്നു മോനെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് അന്വേഷിച്ചോട്ടെ പാവം ചെല്ലേ മോ കൊണ്ട് കൊടുക്ക് അച്ഛന്റെ വെട്ടിലച്ചില്ല നീ കളിക്കാൻ എടുത്തല്ലോ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ല അച്ഛൻ പോട്ടെ അച്ഛൻ വരണില്ലേ സമ്പ്രദായങ്ങളെ തോപ്പിക്കാൻ അച്ഛനെ കൊണ്ടാവില്ല മുത്ത് എന്റെ മോൻ 
എന്റെ കൈക്ക് കരുത്ത് വരുന്ന കാലം അന്ന് നിന്റെ വീട്ടിലെ പെണ്ണിനെ നീ നിലയ്ക്ക് നിർത്തണം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പേർ ചേർന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ആണിന്റെ നിഴലിൽ നിൽക്കുന്ന പെണ്ണാണ് വീട്ടിലിരുന്ന് മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ കഥ പിന്നെ എടി പെണ്ണായ കുലസ്ത്രീ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന പഴയ തള്ളമാരും അവിടെയൊക്കെ വളർത്തി വിട്ട ദുരന്തങ്ങളുമുള്ള ഈ നാട്ടിൽ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഇമ്മാതിരി കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിള്ളേരെ വളർത്തിയില്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീധന പീഡനം ഗാർഹിക പീഡനം ദുരഭിമാനം എന്നൊക്കെ നീളുന്ന ലിസ്റ്റിലെ തീരുന്നവരുടെ പേരുകൾ ഇനിയും വരും ഓ പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾ ഇത്തിരി അടക്കത്തിലും ഒതുക്കത്തിലും വളർന്നു വെച്ച് ഒരു പ്രശ്നം വരാനില്ല അല്ല ഇതാരായി പറയണേ അതെ ഈ അടക്കവും ഒതുക്കവും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വാക്കിൽ എന്റെ മോളിനെ ഒതുക്കാനൊന്നും നോക്കണ്ട പെണ്ണായതുകൊണ്ട് അവൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നവരോട് മുഖം നോക്കാതെ പ്രതികരിക്കാനും വേണ്ടി വന്നാൽ പ്രതിരോധിക്കാനും കഴിവുള്ളൊരു പെണ്ണായിട്ട് നമ്മളെ വാങ്ങും അല്ലേ മോളെ അമ്മ കേക്കണ്ട മോളയിലേന്ന് ഉള്ളിക്കളയും വിപ്ലവം ഈ അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം എന്ത് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്ന എന്റെ അപ്പായ പറയുമ്പോലത്തെ കഥയൊക്കെ മോളോട് അപ്പൂപ്പം പറഞ്ഞ് വളർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് വലുതും കേൾക്കണോ Thank you. 